അമ്ലസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഷാണ് നല്ല തേങ്ങാപാലില് ചെമ്മീനിട്ട് വരട്ടിയെടുത്തത് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തക്കാളി ഒന്ന് മൂന്ന് പച്ചമുളക് അതുപോലെ തന്നെ സബോള രണ്ടെണ്ണം പെരുംജീരകം അര ടീസ്പൂൺ നന്നായിട്ട് വേവിച്ച പൊട്ടറ്റോ ഒന്ന് ഗാർലിക് ആറ് അതുപോലെ തന്നെ കുറേ അണ്ടർ ലീവ്സ് നമ്മുടെ കറിവേപ്പില കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഒരു കപ്പ് നാ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും ചെമ്മീൻ ഇടുക ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം ചെമ്മീനുണ്ട് ഈ ചെമ്മീനെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെമ്മീൻ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വരെയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം തേങ്ങാപ്പാൽ നമ്മൾ ഒന്നാം പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഇത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അത് മുങ്ങി കിടക്കുന്ന വരെ ഇടുക അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് വെക്കണം ആ ചെമ്മീനിൽ അത് ആ തേങ്ങാപ്പാൽ ആ ചെമ്മീനിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കുന്നത് അതായത് ആ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതങ്ങനെ വെക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് ചട്ടി വയ്ക്കുക ചട്ടി നല്ലതന്നെ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മളതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാവാൻ വയ്ക്കുക അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതാണ് പെരുംജീരകം അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരുപാട് കരിക്കരുത് അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി കാരണം ആ ഒരു പച്ച രുചി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് വെളു നമ്മുടെ വലിയ ഉള്ളി സബോള അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ സബോളയും ഇതുപോലെ തന്നെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ സവോള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് ക�ഇതും നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരൽപ്പം കറിവേപ്പില ഇനി ചേർക്കേണ്ട ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ടർമറിക് പൗഡർ അതായത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മോപ്പിച്ചെടുക്കുക കാരണം ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച രുചി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മോപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണത് നമ്മളുടെ മല്ലി അതുപോലെ തന്നെ ചുവന്ന മുളക് വറ്റൽ മുളക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് അത് അടിച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റാണ് ചേർക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അത് നമ്മുടെ എരുവിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു അല്പം കൂടെ മുളക് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് കൂടിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി കാരണം എരു കുറച്ച് കൂടുതലുള്ളതാണ് എപ്പോഴും മീൻ മീൻ കറികൾക്ക് ടേസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടതാണ് തക്കാളി ഈ തക്കാളിയും അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വേവുന്നവരെ അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ തക്കാളിയുടെ ജ്യൂസ് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നവരെ ഈ മസാലകളിലെ ജ്യൂസ് പിടിക്കണം ഇനി മിക്സിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ചേർക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ് പൊട്ടറ്റോ അതായത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇത് ഓൾറെഡി വേവിച്ചെടുത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പൊട്ടറ്റോ മുഴുവനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പൊട്ടറ്റോയുടെ രുചി അധികം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ കഷ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അര കഷ്ണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് പൊട്ടറ്റോയും നമ്മൾ ചേർത്ത പൊടികളും നമ്മളുടെ ഒണിയനും എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സായി നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്
അത് ചേർത്തിട്ട് അതൊരു അല്പം അതായത് ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ മൊത്തം ഞാൻ ഒരു കപ്പ എടുത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് അത് ഡിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ മുഴുവൻ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ മിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഈ ചെമ്മീൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീനാണ് അത് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങി വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു അല്പം പെപ്പർ പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുരുമുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രേവി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കറിവേപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ വെള്ളം നമുക്ക് ഇത്രയും ഗ്രേവി ഇതിന് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വരട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിലെ ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് വരട്ടിയെടുത്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ നമുക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം കഴിക്കാവുന്നതാണ് 